Ya, halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di Rayu di Channel. Salam sukses buat teman-teman semuanya. Semoga diberikan selalu kesehatan sesehat-sehatnya. Amin amin amin. Video kali ini uh, saya lagi sedang mau mengerjakan mobil Kia. Ini persoalannya tidak bisa ngerem ya, teman-teman. Jadi kalau diinjak remnya itu nyeplos ambles ya sampai ke bawah. <laughs> nah jadi kalau misalnya teman-teman sekarang lagi mengalami masalah yang sama. Teman-teman coba ikuti video ini. Mungkin ada persamaan uh, permasalahannya ya. Nah jadi teman-teman ikuti aja beberapa menit ke depan. Saya coba akan jelaskan ya kepada teman-teman apa sih yang menyebabkan mobil ini sampai tidak bisa ngerem alias ambles. Ini mobil Matic ya teman-teman ya. Oke teman-teman sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa ya untuk bantu dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe ya dan saya ucapkan banyak terima kasih. Oke teman-teman di sini saya coba untuk menyalakan engine-nya ya. Lalu coba nanti saya akan menekan pedal rem. Coba kita lihat ya. Betul nggak ini mobil uh, pedal remnya itu sampai turun ya, sampai sampai nyeplos sampai ke bawah. Coba. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau ditekan, diinjek ya, sampai mentok di bawah. Dan ini sama sekali tidak bisa ngerem, teman-teman. Tuh sampai mentok harusnya kan sedikit aja sudah ya sudah sudah ngerem gitu nah jadi kalau untuk masalah seperti ini ada beberapa penyebab ya ada beberapa uh, faktor yang menyebabkan sampai terjadi seperti ini bisa disebabkan karena master remnya itu yang bermasalah ataukah ada kebocoran ya jadi bocor sil Contoh kita bisa melihat di balik ban belakang. Coba kita cek yang sebelah kanan bagian dalam. Kalau di sini ada basa-basa minyak, minyak ya bukan air ya, minyak rem. Ya, berarti ada kemungkinan seal yang ada di belakang sini sudah bocor atau bisa juga selang fleksibel yang di belakang. Jadi yang berhubungan dengan minyak rem, coba kita cek dulu ya kemungkinan ada yang bocor jadi kita coba memastikan dulu apakah ada yang bocor atau tidak nah jadi kalau saya lihat di sini teman-teman ya di penutup di master atas di sini sih kelihatannya minyak remnya memang enggak ada ya teman-teman ya jadi saya coba cari dulu lanjut ya di mana kira-kira yang menyebabkan uh, minyak rem ini sampai habis karena tidak mungkin habis ya kalau tidak ada yang bocor jadi saya akan coba cari tahu dulu di mana terjadi bocor ini ya teman-teman kita akan coba melihat ya di ban depan kalau bisa kita buka nah ini saya buka ban yang sebelah kanan depan ya saya di sini mau cari tahu apakah ada yang mencurigakan ini kan ada namanya selang fleksibel nah ini kering ya di sini ya ini ban sebelah kanan saya di sini membuka tujuannya untuk memastikan ya apakah ada terjadi bocor di atau mencurigakan ya di sebelah kanan ini apakah dari uh, selang fleksibelnya atau dari bagian yang lain yang berhubungan dengan minyak rem ya oke sekarang saya buka ban yang sebelah kiri depan Nah ternyata di sini benar ya teman-teman ya inilah yang menyebabkan sampai mobil ini tidak bisa ngerem ya Nah di sini sudah kelihatan jelas ini yang bermasalah adalah selang fleksibelnya kalau teman-teman lihat yang kanan tadi kan kering nah ini basah semua ya teman-teman ya berarti selang fleksibel ini sudah pecah nih pecah di atas itu ya Nah jadi inilah penyebabnya yang menyebabkan sampai mobil ini tidak bisa ngerem otomatis minyak rem yang ada di tabung ya pengisian minyak rem di master atas kan habis nah jadi ini sangat mengerikan sekali ya teman-teman ya karena mobil kalau kurang dirawat ya begini nih teman-teman oke jadi di sini kita nanti tinggal lanjut aja teman-teman untuk kita belanjakan uh, kita belikan ya selang fleksibelnya 
Nah kita bisa buka di atas sini kita copot teman-teman Nah seperti ini ya kita lepas di bawah itu ada baut ada ring kuningan jangan sampai hilang ini kita bagi sebagai contoh ya kita bawa ke toko untuk cari spare partnya nah sekalian teman-teman jangan lupa untuk mengecek juga kondisi kanvas rem ya jadi supaya tidak dua kali kerjaan kan nah ini kanvas remnya sudah habis ya teman-teman ya sudah hampir nempel di disc brake nya jadi sekalian kita ganti ya teman-teman ya seperti itu nah kemudian teman-teman sekalian kita lepas master rem atasnya ya tujuannya apa kita juga untuk memastikan di master ini ada nggak bocor jadi kalau yang tadi kan sudah ketemu tuh selang fleksibelnya nah kita coba lihat masternya kita copot seperti ini ternyata di sini nggak ada bekas ya nggak ada bekas minyak rem alias di sini tidak ada masalah masternya hanya kotor saja masternya jadi kita sekalian masternya kita copot sekalian kita bersihkan ya teman-teman ya karena uh, kotornya pasti di sini banyak dan memang ternyata betul ya udah nggak ada minyaknya ini sama sekali teman-teman udah kering ya jadi kita di sini lanjut untuk membersihkan uh, minyak remnya ya eh, tabungnya ya jadi tabung uh, untuk pengisian minyak remnya kita nanti buka ya kita bersihkan ya teman-teman ya sekalian jadi supaya mobil ini uh, remnya itu bisa sehat ya jadi sistem remnya apalagi mobil matic kan itu kuncinya ada di rem jadi harus kita kerjakan uh, secara keseluruhan aja memang betul ya permasalahannya itu di uh, selang fleksibel tapi kan nggak ada salahnya ya kita buka aja sekalian kita bersihkan nanti kalau sudah bersih kan kita bisa menguras ya kita bisa mengganti kembali menggunakan minyak rem yang baru jadi kita nanti kuras semuanya nah di tabung ini yang atas ya tangki pengisian minyak rem ini itu kan ada pen di situ. nah kita copot pennya baru sekalian kita bersihkan ya boleh pakai sabun atau teman-teman mau pakai apalah terserah yang penting kita bersihkan ini sebersih-bersihnya Uh, supaya nanti pada saat kita mengisi minyak rem yang baru ya sudah tidak ada kotoran ya yang terjebak di master rem atas ini teman-teman seperti itu Oke teman-teman jadi nanti kalau sudah terpasang selang yang baru master rem juga sudah kita pasang kembali nah saatnya kita membuang minyak remnya ya jadi kita di sini tujuannya untuk menguras kalian jadi caranya kita mengendorkan nepel ini ban depan kemudian kita memberi selang seperti itu selang water pass nah pakai penampung ya Nah, nanti mesin dihidupkan sambil kita pompa sampai semua terkuras ya sampai bersih Nah jadi demikian ya teman-teman ya Jadi caranya teman-teman eh, semua nanti nepel belakang depan semua kita buka ya Sambil kita memberikan eh, selang water pass Mengisi minyak rem yang baru ke tangki master setelah itu kita pompa ya terus sampai sambil mesin dihidupkan sampai tidak lagi ada uh, angin yang terjebak ya jadi dengan demikian permasalahan di mobil ini sudah bisa saya bilang di, di sudah ditangani ya jadi sudah bisa selesai solusinya sudah ketemu seperti itu nah, mudah-mudahan teman-teman sudah bisa sedikit memahami Uh, apa penyebabnya kenapa mobil kita sampai kerusakannya itu ada di rem ya sampai remnya blong atau nyeplos ada beberapa kasus yang lain nah teman-teman boleh menyimak juga di channel saya sudah saya bahas untuk masalah rem yang lain oke teman-teman ini aja dulu yang bisa saya bagikan nanti kita ketemu di video yang akan datang ya terima kasih sudah menonton sampai kita jumpa lagi teman-teman rayu di channel bye